എല്ലാ എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്കും നമസ്കാരം സോളാറിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ നിരന്തരം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നോട് നേരിട്ടും യൂട്യൂബിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും വാട്സപ്പിലൂടെയും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ എന്താണ് ഈ ഓൺ ഗ്രിഡ് സോളാർ സിസ്റ്റം എന്താണ് ഈ ഓഫ് ഗ്രിഡ് സോളാർ സിസ്റ്റം ഗവൺമെൻറ്റുമായി ടൈയപ്പുള്ള സോളാർ എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് സോളാർ എന്താണ് അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓൺ ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഗ്രിഡ് അഥവാ കെ സി ബിയുടെ ലൈൻ കമ്പി എന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചാൽ മതി ഗ്രിഡ് ലൈൻ കെ സി ബിയുടെ സപ്ലൈ ലൈൻ അതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച സോളാർ സിസ്റ്റം നമുക്ക് സോളാർ പ്രൈവറ്റായി പാനലുകൾ മേടിച്ച് ഇൻവേർട്ടറുകൾ സ്ഥാപിച്ച് പിന്നെ ബാറ്ററി ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ ഏത് സിസ്റ്റവും നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സ്ഥാപിക്കാം അതിന് സർക്കാരിൻ്റെ ലൈനിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഗ്രിഡ് ടൈ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന് ഈ ലൈന് വേണം ആ ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പകൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സോളാർ നേരെ എടുത്ത് കെ സി ബിയുടെ ലൈനിലേക്ക് കൊടുത്ത് രാത്രി സമയം ലൈനിൽ നിന്നും തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന സംവിധാനമാണ് സംവിധാനമാണ് ഗ്രിഡ് ടൈ സോളാർ സിസ്റ്റം അതിന് ബാറ്ററിയുടെ ആവശ്യമില്ല ബാറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ മാറ്റണം ഗ്രിഡ് ടൈ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന് ബാറ്ററി ആവശ്യമില്ല കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ വീട്ടിൽ സാധാരണ ബാറ്ററി ഇൻവേർട്ടറും വെച്ചാൽ മതി ഇതാണ് ഗ്രിഡ് ടൈ സോളാർ സിസ്റ്റം ഇന്ന് കെ സി ബി മുഴുവനും പണം മുടക്കി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് തരും എന്നിട്ട് ഒരു വാടക നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അഥവാ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറണ്ട് മുഴുവനും ഫ്രീ ആയില്ലെങ്കിലും അല്പം വാടക ഇനത്തിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് വെറുതെ തരും എന്നർത്ഥം രണ്ടാമത്തെ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം അഞ്ച് ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം എത്രയാണോ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഈ സംവിധാനം ഒരുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ അത് അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കുക ബാക്കി ഉണ്ടോ സർക്കാരിന് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ പ്രധാനമായും രണ്ട് സംവിധാനങ്ങളാണ് ഗ്രിഡ് ടൈ സോളാർ ഇൻവേർട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആദ്യമേ പറയട്ടെ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ സോളാർ സിസ്റ്റം ലാഭകരം ആണോ യെസ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഉത്തരം ലോകത്ത് ഏറ്റവും ചീപ്പായ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വെറും രണ്ടര രൂപയ്ക്ക് താഴെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ മൂന്നും നാലും അഞ്ചും പത്ത് രൂപയാണ് ഇപ്പം യൂണിറ്റിന് കറണ്ടിൻ്റെ ചിലവ് മീൻ വൈദ്യുതി സോളാറിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ എന്നാൽ അത് ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടര രൂപയായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാഭകരമാണ് നമുക്കൊരു യൂണിറ്റ് കറണ്ട് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് സർക്കാർ തരുന്നത് കൊമേഴ്സ്യലായി എട്ട് രൂപ ടു പത്ത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടര രൂപയ്ക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലോണമാണ് ലാഭകരമാണ് പിന്നെ വീട്ടിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് താരിഫ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കുറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുണ്ട് അത് നമുക്ക് അഞ്ച് രൂപയ്ക്കും നാല് രൂപയ്ക്കും മൂന്ന് രൂപയ്ക്കും തരുന്നുണ്ട് അത് കൂട്ടുമ്പോൾ ലാഭകരമാണോ എന്നാണ് പിന്നത്തെ ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് പറയാനുള്ള ലാഭകരമാണ് ആർക്ക് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ നൂ ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റിൻ്റെ മീതം ഉപയോഗിച്ചാൽ റേറ്റ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് കറണ്ട് ഓരോ മാസത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലാണോ എങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ഗ്രിഡ് സംവിധാനം സോളാർ സിസ്റ്റം ലാഭകരമാണ് ബാറ്ററി ഇല്ലാതെയാണെങ്കിൽ നല്ലോണം ലാഭകരമാണ് ബാറ്ററി ഉള്ള മോഡലാണെങ്കിൽ എങ്കിലും ലാഭകരമാണ് രണ്ടര രൂപ ഒരു യൂണിറ്റിന് ബാറ്ററി ഇല്ലാത്ത സോളാർ ഗ്രിഡ് ടൈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ചിലവ് എങ്കിൽ ബാറ്ററിയോട് കൂടെയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് രൂപ വരും ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഈ ബാറ്ററി ലൈഫ് അഞ്ച് വർഷമാണ് അത് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് സോളാറിൻ്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് കൊല്ലത്തിലധികം ഒരു സോളാർ പാനൽ വർക്ക് ചെയ്യും മുപ്പതാ പറയുന്നത് മിനിമം ഇരുപത് ഇരുപതിലധികം വർക്ക് ചെയ്യും ഇങ്ങനൊരു ആവറേജ് ഇരുപത് കൊല്ലം എടുത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് തവണ ബാറ്ററി മാറ്റണം ഈ ചിലവോട് കൂടി തന്നെ പറയുന്നത് അഞ്ച് രൂപ ഒരു യൂണിറ്റിന് ചിലവ് വരുമെന്ന് ബാറ്ററി ഇല്ലാത്തത് രണ്ട് രൂപ അമ്പത് പൈസ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിലവ് അപ്പോൾ സോളാർ ലാഭകരം ആണ് ഈ ഗ്രിഡ് ടൈ സോളാറിന് വലിയ കുറേ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറണ്ട് ബാക്കി സർക്കാരിന് കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഇൻവേർട്ടർ രണ്ടായിരം വാട്ട്സിൻ്റെ ഇൻവേർട്ടർ എങ്കിൽ നമുക്ക് അയ്യായിരം വാട്ട്സ് ലോഡ് ചെയ്യാതിൽ ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല കാരണം ബാക്കി മൂവായിരം വാട്ട്സ് ലോഡ് ലൈൻ എന്നെടുക്കും
ഒരു കിലോവാട്ട് പാനൽ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ഇരുപത് രൂപ മുതൽ മുപ്പത് രൂപ വരെയാണ് അഥവാ ഇരുപതിനായിരം രൂപ മുതൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപ വരെയാണ് ഒരു കിലോവാട്ട് ആയിരം വാട്ട് ഒരു വാട്ടിന് ഇരുപത് റുപ്യ മുതൽ മുപ്പത് അത് ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും ഒരു ആവറേജ് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കിട്ടി ഒരു കിലോവാട്ട് പാനൽ വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് എത്ര യൂണിറ്റ് കറണ്ട് കിട്ടും വളരെ ഈസി നാല് യൂണിറ്റ് കിട്ടും ഒരു കിലോവാട്ട് പാനൽ പുരപ്പുറത്ത് വെച്ചാൽ നാല് യൂണിറ്റ് ഒരു കിലോവാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പാനലാണ് ജനങ്ങളുടെ ചോദ്യമാണത് അങ്ങനെ ചോദിക്കണ്ട ഒരു കിലോവാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാലെണ്ണാണെങ്കിൽ നാല് പാനലാണ് ഒരു ഒരു പ്ലേറ്റിന് ഇരുപത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വാട്ട് അപ്പോൾ നാലെണ്ണത്തിന് ഒരു കിലോവാട്ട് ചിലത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് വാട്ടിൻ്റെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം മതി ഇപ്പോഴത്തെ നാനൂറ്റി അമ്പതും അഞ്ഞൂറൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നുണ്ട് അഞ്ഞൂറാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം മതി രണ്ട് പാനൽ വെച്ചാൽ ഒരു കിലോവാട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ പാനലിൻ്റെ എണ്ണം നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഒരു പാനൽ എത്ര വാട്ട്സ് അതാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു കിലോവാട്ട് പാനൽ വെച്ചാൽ ആയിരം വാട്ട് പാനൽ വെച്ചാൽ നാലായിരം വാട്ട്സ് ഒരു ദിവസം കിട്ടും അഥവാ നാല് യൂണിറ്റ് കറണ്ട് ഒരു ദിവസം കിട്ടും ഇതെങ്ങനെ കിട്ടി എന്നല്ലേ പകൽ നേരത്ത് ആവറേജ് എട്ട് മണിക്കൂറാണ് സൂര്യൻ ഉണ്ടാവുക ഒരു കിലോവാട്ട് വെച്ചാൽ ഇമ്മന്ന് ആയിരം ഒന്നും കിട്ടില്ല ആവറേജ് ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇമ്മന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ആവറേജ് എട്ട് മണിക്കൂറിന് അഞ്ഞൂറ് എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ് നാലായിരം നാല് കിലോവാട്ട് നാല് യൂണിറ്റ് കറണ്ട് കിട്ടി ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇത് കണക്ക് കൂട്ടാം ഇനി ബാറ്ററി ഉള്ള മോഡലിലേക്ക് വരാം ബാറ്ററി ഉള്ള മോഡലാണെങ്കിൽ ഒരു കിലോവാട്ട് അഥവാ ഒരു യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ബാറ്ററിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഒരു നൂറ് എ എച്ച് ബാറ്ററി വേണം അത് ഇന്നൊരു ആവറേജ് ഒരു പതിനായിരം രൂപയാണ് അതിൻ്റെ ചിലവ് പതിനഞ്ച് വരാം പതിനാല് വരാം ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് ഇങ്ങോട്ട് വരാം ആവറേജ് ഒരു പതിനായിരം രൂപ വരും ഒരു യൂണിറ്റ് കറണ്ട് ബാറ്ററിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഇതൊരു ആവറേജ് കണക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് ഇത്തിരി വ്യത്യാസമൊക്കെ വന്നേക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര യൂണിറ്റ് ബാറ്ററിയിൽ രാത്രിക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റോർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോ ഒരു യൂണിറ്റിന് പത്തായിരം റുപ്യ ഗുണിക്കണം എത്രയാണ് ഒരു കിലോവാട്ട് സോളാർ പാനൽ എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ചായിരം റുപ്യ അത് നാല് യൂണിറ്റ് കറണ്ട് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണക്ക് കൂട്ടുക ഇതാണ് സോളാറിൻ്റെ ബാക്കി ഇൻവേർട്ടർ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരാം എന്നാലും ഒരു കിലോവാട്ടിൻ്റെ സോളാർ ഇൻവേർട്ടറിന് ഇവിടെ ഒരു പതിനായിരത്തി കൂടുതലൊന്നുമില്ല അത് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത് കൂടുതലുണ്ട് ആവറേജ് ഇത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ചിലവ് പിന്നെ വയറിങ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സ്വിച്ചുകൾ കേബിള് ഇതെല്ലാം കൂടി അത് ആ ഓരോരോ കമ്പനികൾ ചോദിച്ച് കൊട്ടേഷൻ മേടിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക പല കമ്പനിക്കാരും പല ക്വാളിറ്റിയിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല എർത്ത് നല്ല യൂണിറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാന ഒരു പെട്ട കാര്യം എൻ്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് എത്ര യൂണിറ്റാണ് കറണ്ട് സോളാർ വെക്കേണ്ടത് മീൻസ് ഏത് കിലോവാട്ടാണ് വെക്കേണ്ടത് അത് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മാസത്തിലെ ബില്ല് പഠിക്കണം രണ്ട് മാസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ബില്ല് എത്ര എന്ന് പഠിക്കുക അതിനകത്തുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാസത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു മുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിനകത്തുണ്ട് കൃത്യമായി അറിയാൻ പറ്റും എല്ലാം നിങ്ങൾ പണം അടക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ പണം നോക്കിയിട്ടും ഏറെക്കുറെ അറിയാം പക്ഷേ യൂണിറ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം എത്രയാന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ രണ്ട് മാസത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റാണ് വൈദ്യുതി ബില്ല് വരുന്നത് എങ്കിൽ ഒരു മാസത്തേക്ക് നൂറ് യൂണിറ്റ് അരിക്കണം മുപ്പത് എത്ര ഉണ്ടാകും നൂറ് അരിക്കണം മുപ്പത് അതാണ് ഒരു ദിവസത്തെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വൈദ്യുതിയുടെ അളവ് ഇത് നിങ്ങൾ സ്വയം കണ്ടെത്തി അതിനനുസരിച്ച് വേണം സോളാർ പാനലുകൾ വയ്ക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ പറ്റും ഗ്രിഡ് ടൈ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ കുറേ പേപ്പർ വർക്കുകളൊക്കെ കണ്ട് പറ്റും പക്ഷേ ബാറ്ററി ഉള്ള സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ സ്വയം പ്രൈവറ്റായിട്ട് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കൂട്ടാം കുറയ്ക്കാം എടുത്തു വെക്കാം വീട് മാറാം വീട് വിൽപ്പന നടത്തുക ഷെഡ് പൊളിക്കുക പ്ലേറ്റ് മാറ്റുക ടെക്നോളജി പുതിയത് വന്നു അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക പക്ഷേ സർക്കാരിൻ്റെതാകുമ്പോൾ അതിന് കുറേ നിയമാവലികളുണ്ട് ആ നിയമാവലികൾ പഠിച്ചിട്ടേ ചെയ്യാവൂ ഇത്രയേ എനിക്ക് സോളാറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ സോളാറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സംശയം ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്ര